lakini nataka kuongezea moja tu kwa ufafanuzi wa hasa ili soko la awali ni soko la awali linakwenda kujibu maendeleo ya uchumi wa viwanda kama mnavyofahamu pamoja na manufaa ya stakabazi garani lakini changamoto moja wapo ya stakabazi garani ilikuwa viwanda vyetu vya ndani vilikuwa vinakosa malighafi kwa hiyo malighafi yote ilikuwa inakwenda nje ya nchi itoe mfano kama viwanda vya korosho tangu mwaka 2009 tulipofikia asilimia albaini ya kubangua korosho hapa ndani baada ya mfumo korosho zote tunauza ghafi India na Vietnam sasa huu mfumo wa soko la awali linakwenda kujibu na kuadress hiyo changamoto manake kwenye soko la awali wataruhusiwa kununua wafanyabiashara wale wa ndani ambao ni aggregate au wajasiria mali ili kwenda kuuza kwenye soko la upili pamoja na wenye viwanda vya ndani maana kwa hiyo wenye viwanda vya ndani watakuwa na wasaha wa kupata mali ghafi kwa ajili ya viwanda vyetu vya ndani badala kwenda kushindana kwenye soko la upili kwa ajili ya export kwa hiyo soko la upili au stakabazi kule kwenye auction au TMX litakuwa maalum kwa wafanyabiashara wanaouza mazao hayo nje ya nchi sio mtu anataka kwenda kuuza anataka kununua mtwara kuuza lindi naye akanunua kwenye stakabazi garani tutakuwa tuweze kufanya biashara ndani na tutakuwa tunahamisha matatizo mengine au kusababisha gharama za mlaji ziende juu pasipokuwa na sababu ya msingi. Kwa hiyo soko la awali linakuwa ni soko la biashara ya ndani pamoja na wenye viwanda ili ku access raw material. Tunafanya hivi kwa lengo zuri ili kumlaisishia huyu mwenye viwanda mwekezaji kumpunguzia gharama za uendeshaji. Kwa hiyo akinunua kwenye soko la awali hana gharama za kulipa tena za ziada kwenye kwa mtunza gala kwa sababu akitoa kwenye soko la awali anakwenda korosho zake au mazao yote moja kwa moja kwenye kiwanda chake pia hata kuwa na gharama zile double handling kwamba achukue mzigo kwa mkulima au shushe kwenye stakabazi garani alipie vibarua alafu apakie tena au peleke kwenye kiwanda chake gharama zote hizo zitashuka tunaamini kwamba tukimpunguzia gharama za uendeshaji atakuwa competitive na ataweza kushindana kwenye soko la nje na wabanguaji kutoka watu sehemu nyingine lakini la mwisho katika swala hilo hilo kwenye kwenye pale soko la awali tulisema kwamba haturuhusu mnunuzi kwenda moja kwa moja kwa mkulima kwa lazima tuweke msisitizo kwamba vituo vya ununuzi zitakuwa ni chama cha msingi cha ushirika. Sio kwamba ushirika sio wapo kwa sababu kutakuwa na chama cha msingi. Mahali ambapo hamna basi mamlaka serikali za vijiji vita watambulisha maeneo maalumu wale wanunuzi binafsi ili kufungua vituo vya ununuzi pale kwa ajili ya kukusanya kwa wakulima na kuwepo na mizani iliyosajiliwa na iliyokaguliwa na mamlaka ya vipimo wakala wa vipimo Tanzania. Kwa sababu hataki haya madebe yaliyochemshwa sasa yaende kufanya kazi kule. Lakini wakati wa kusafirisha kuja huko kwa sababu kuna malipo ya ushuru wa vijiji lazima vijiji vichukue mamlaka yake kila kijiji wakati mzigo unaposafirishwa unapokwenda kwenye gala kuu ambao labda gala kuu linaweza kuwa makao makuu ya kata au ya tarafa au ya wilaya lazima kila kijiji isafirishe mzigo kwenye haraka zake ili tuwe na takwimu sahihi baadaye kurudisha ile asilimia ishirini ya ushuru wa kijiji ili kila kijiji kije kujue nimepeleka mzigo wangu kiasi gani gala kuu na nadai halimashauri ushuru wa kiasi gani tukifanya hayo malalamiko yote yatakwisha lakini la kusisitiza tumepata taarifa huko na tunafuatilizia kuna vyama vya ujanja ujanja vinaanzishwa kila siku kwa ajili ya kuwakadamiza wakulima ndio maana mheshimiwa waziri atatoa maelekezo sio kama hali ambapo hakuna chama cha msingi tumetoa mwanya sema vianzishwe vituo rasmi vya ununuzi ili wakati mamlaka pale wanajiandaa kuandaa mfumo wa vyama vya ushirika kwa msimu ujao hakuna ulazimu kulazimisha lazima uwe mwaka huu kwa sababu tunafanya hivyo watu wanaanzisha leo anaweka viongozi anaojua yeye kwa ajili ya kukusanya na kuingiza hewa hilo halichozi alitoni la mwisho sio kwa umuhimu biashara kizuri kinajiuza na kibaya kinajitembeza tutumie nafasi ni kama fursa wale viongozi wa vyama vya shirika waende kusimamia mfumo huu kwa uadilifu na uzalendo mkubwa kwa sababu tayari tumepata malalamiko baadhi ya sehemu wanunuzi hata mwaka huu ukiona sita sita kwa sababu mizigo waliyonunua kwenye minada wakulima wamepeleka mzigo mzuri lakini viongozi wa vyama vya ushirika baadhi yao wakaweka michanga wakaweka mawe mtu anaenda kununua kwenye 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 kwenye, kwenye mnada badala ya kusafirisha 
anakwenda kukutana na admix ya kubwa sana kiasi kwamba wanaona ni bora sasa mfumo ule ambayo mtu analeta mzigo una cheki quality unanunua kutokana na bei ya ubora kwa hiyo tunawaelekeza kwamba wakazingatie uadilifu ubora kibora ndio kitauzika kwa bei nzuri tunaweza kushusha bei zetu pasipo kuwa na sababu ya msingi